वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज हम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक नया कोड शुरू करने जा रहे हैं जो है कोड 3608 और उसका टाइटल है फिजिकली हैंडीकैप्स पार्ट टू आज हम इसका यूनिट नंबर वन जो मस्कुलर डिजीज़ के बारे में है उसको हम डिस्कस करेंगे सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपके इस कोड में ये नौ यूनिट्स हैं जो इन शुश पूरी होगी कि आपके पेपर से पहले ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स की मैं वीडियो अपलोड कर दूँ ये यूनिट जैसे कि आप जानती हैं फिज़िकली हैंडीकैप के हवाले से है और ये जस्ट टू गिव यू लिंक लिंक आप और थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज देने के लिए फिज़िकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं या अफराद हैं वो इंसान की नॉर्मल इंसान की जो साख जिसम की है वो कुछ इस तरह की होती है कि तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके एक तो वो हड्डियों का मजमू है ढांचा है स्केल्टन है जिसमें जब तक वो अडल्ट होड तक पहुंचता है तो उसकी 206 सौ छः हड्डियाँ होती हैं फिर हड्डियों के ऊपर और अंदर और बाहर जिसम के तकरीबन 600 सौ मसल्स हैं जो पूरे जिसम में फैले हुए हैं और फिर जो सेंट्रल सिस्टम है हमारा दिमाग का उससे एक एक्सटेंसिव नर्वस सिस्टम पूरे जिसम में फैला हुआ है और उस नर्वस सिस्टम के ज़रिए दिमाग जो कंट्रोल है वो पूरे जिसम की हरकत और शकनात को कंट्रोल कर रहा है और ये जो जिस ह्यूमन बॉडी है जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है इसका हड्डियों का मसल्स का और जो नर्व्स का मजबू है इसका मेन काम इस ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर का ये है कि ये इसकी एक खूबसूरत जो जो इंसानी शक्ल शुबात है उसको बरकरार रखे और फिर सपोर्ट फ्राहम करे और तोज़न बरकरार रखे बॉडी में ये तमाम चीज़ें मिलके और इंसान की जो मूवमेंट है और हरकत हैं उनको वो बखूबी सर अंजाम दे सके आपका ये जो यूनिट वन है ये काफ़ी लंबा यूनिट है इसमें पांच डिजीज़ जो हैं जो मस्कुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड है वो इसमें इस यूनिट में डिस्कस की गई हैं मस्कुलर डिस्थ्रोपी स्पाइनल मस्कुलर एंथ्रोपी माइल्टोनिया कंजेनिटल फेमलियल प्रियाडिक पैरालिसिस और माइस्थेनिया ग्रेविस आप चूँकि हार डिजीज़ का आपके स्टडी गाइड में भी उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया गया उसकी नेचर क्या है फिर उसके जो बीमारी है उसके सिम्टम्स क्या हैं फिर उसके काजेज क्या हैं फिर उसके जो मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट वो क्या है सो काफ़ी तफसीली यूनिट है ये और एक वीडियो में ये कवर शायद ना हो सके सो मैं कोशिश करूँगा दो या तीन पहली वीडियो में हो जाए और फिर जो दो या तीन रह जाए वो दूसरी में हो जाए हाफ एन आवर से ज़्यादा वीडियो ज़ाहिर है वो आपके लिए भी बर्दाश्त करना वो मुश्किल हो जाता है नेक्स्ट वीडियो इन फौरी बात जो है ना मैं कर दूंगा वो तो और इसलिए आप शुरू करते हैं हम शुरू कर रहे हैं पहली जो डिज़ीज़ है और वो है मस्कुलर डिस्थ्रापी मसल्स के हवाले से मस्कुलर प्रॉब्लम्स के हवाले से जो पहली डिजीज यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इस यूनिट के अंदर वो है मस्कुलर डिस्थ्रापी और मस्कुलर डिस्थ्रापी मैं बड़े आराम आराम से चलूँगा जैसा कि मेरा अंदाज़ है आप आपको पता है 288 वीडियोस पहले ही मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं और मैं धीरे धीरे आराम आराम से समझा समझा के चलता हूँ मस्कुलर डिस्थ्रापी रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ मोर देन थर्टी इनहेरिटेड या जेनेटिक डिजीज दैट कॉज मसल वीकनेस 
یہ کوئی مسکولر تھراپی کوئی ایک ڈیزیز کا نام نہیں ہے یہ گروپ تیس کے قریب کریکٹرسٹکس والے ملتی جلتی کریکٹرسٹکس والے جس جو جین سے ہمیں ملا یعنی انہیریٹنس سے ملا یہ مسکولر تھراپی تو ماں باپ سے ہمیں ورثے میں ملتا ہے تو یہ اور لیکن اس کا مین کیا ہے اس کا یہ مین مسل اس کا بنتا یہ ہے کہ مسلس کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اوور اے ٹائم مسلس شرنک اینڈ بیکام ویکر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے مسل جو ہے بجائے طاقتور ہونے کے وہ شرنک ہو رہے ہوتے ہیں اور کمزور ہو رہے ہوتے ہیں افیکٹیڈ افیکٹنگ دا ایبلٹی ٹو واک اینڈ پرفارم ڈیلی ایکٹیویٹیز جو ہم جو دن بھر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کو بھی یہ متاثر کر رہا ہوتا ہے مسکولر ڈس تھراپی اور ہمارے جو ہے وہ حرکات و سنا سکنات واک کرنا اور دیگر جو ہم دن بھر کام کرتے ہیں ان تمام کو ویکنیس جو جسم میں اور مسلس میں کمزوری کی وجہ سے پرابلم پیش آنا شروع ہو جاتا ہے ڈیزیز آلسو کین افیکٹ ہارٹ اینڈ لنگس مسلس جو سارے بھی کو رہے ہیں اور ہم نے جب مسلس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو کی تھی جو اسی چینل کے اوپر جو ابھی بھی موجود ہے صرف اس کا نام ہے مسلس اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو کئی قسم کے ہمارے جسم کے مسلس ہیں تو جو ہمارے بظاہر نظر آنے والے مسل ہیں بازو کے ٹانگوں کے چھاتی کے کندھے کے وارہ کے اس کے علاوہ ہمارے اندر بھی مسلز ہیں جو ہارٹ ریلیٹڈ ہیں جو لنگز ریلیٹڈ ہیں سو وہ جو ان والنٹری مسل جن کو ہم کہتے ہیں جو خود بخود کام کر رہے ہیں قدرت کے ایک نظام کے ساتھ تو یہ ان کو بھی متاثر کرتے ہیں جس سے بیماری شدید اختیار کرے تو دل اور لنگز دونوں متاثر ہوتے ہیں اب سم فارمز آف مسکولر ڈس تھراپی آر ایپرنٹ ایٹ برتھ جیسے ہم نے کہا تیس قسم کی تو اس میں شیڈز ہیں مسکولر ڈس تھراپی میں کچھ جو شیڈز ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں پیدائش ہوتے ہی نظر آ رہا ہے کہ بچے کے جو ہے نا بظاہر وہ وہ جو بچہ ٹانگیں مارتا ہے ہاتھ مارتا ہے سب کچھ کرتا ہے اس میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں وہ بچے کی وہ ایجلٹی نہیں ہے وہ اسٹرینگتھ نہیں ہے لیکن کچھ جو جو اس کے سمٹمس ہیں وہ جیسے جیسے بچہ گرو کرتا ہے وہ انفینسی سے چائلڈ ہوڈ کی طرف جاتا ہے تو اس میں پھر ان کو زیادہ جو ہے نا وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں زیادہ پرامیننٹ ہو جاتے ہیں سم فارمز ڈیولپ لیٹر ڈورنگ اڈلٹ ہوڈ اور یہ جیسے میں نے کہا تیس میں سے کچھ فارمز ایسی ہیں مسکولر ڈس تھراپی کی جن کے سمٹمس ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں بلوغت کے بعد تو یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمر کے کس حصے سے یہ شروع ہو گئی اب ہو مائٹ گیٹ مسکولر ڈس تھراپی ایک سوال ہے مسکولر ڈس تھراپی آفن رنز ان فیملیز جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ جین سے ٹرانسفر ہو رہی ہے جی اور عام طور پہ جو کپل میں سے کسی ایک یا دونوں میں یا ان کے سبلنگز میں ہو تو وہ یہ آگے ٹرانسفر جینس کے ذریعے آنے والی نسلوں میں بھی یہ بیماری ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے اے چائلڈ ہو ایز اے پیرنٹ وتھ مسکولر ڈس تھراپی میں انہیریٹ اے میوٹیٹڈ جی میوٹیٹڈ میں تبدیل شدہ وہ ضروری نہیں ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا وہ آج کل وہ سلسلہ چل رہا تھا دو تین سال سے ہمارے پاس یہ کرونا کا کرونا نے اپنی شکل بدلتا رہا اس میں چینج کرتا رہا پہلا والا کچھ اور کریکٹرس تھی پھر آنے والا کچھ اور تھا پھر اور تھا اور آج کر پھر اللہ معاف کرے اور جو ہے نا میوٹیڈ میوٹیٹڈ فارم میں وہ آ رہا ہے جو ہے وہ معاشرے میں سوسائٹی میں سو اسی طریقے سے 
یہ جو مسکولر ڈسترپی میں جینز ٹرانسفر کرتی ہیں انہیریٹنس سے یہ بھی ان کی کریکٹرسٹکس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے سم پیپل ہیو دا میوٹیٹڈ جین بٹ ڈونٹ ہیو مسکولر ڈسٹرپی اب وہ جیسے وائرس کا میں پھر کرونا کا ذکر کروں گا ہم میں سے سوسائٹی میں کچھ لوگوں کو کرونا ہوا لیکن اس کے سمٹمز بغیر نظر نہیں آئے وہ اندر ایک قسم کے سلیپنگ قسم کا وائرس تھا ان لوگوں میں آیا بھی اور گزر گئے بھی آیا ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں چکا چلا ان کے اہل و عیال کو بھی پتہ نہیں چلا اور کچھ کو وہ ڈگری جو تھی سویرٹی کی وہ مختلف تھی بین ہی یہ مسکلو تھراپی یہ جو ہے جین میں یہ ٹرانسفر کرتا ہے تو یہ اپنی مختلف شکلوں میں آتا ہے اور یہ اپنا دی ہیلدی اڈلٹس کین پاس دا میوٹیٹڈ جین ٹو دیئر چلڈرن ہو مے ڈیولپ دا ڈیزیز ان کو خود ٹھیک ٹھاک رہے لیکن وہ کیریئر تھے وہ کیری کر رہے تھے اچھا اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم نے کہا نا تیس قسم کی فارمز ہیں ہم دو بڑی فارمز کا یہاں پہ ذکر کریں گے اتنے ہی آپ کے جو ہے کورس میں چاہیے بھی ساری جو ہے نا اب ایک تیس فارمز پڑھنا ضروری نہیں ہے مین جو فارمز ہیں سو سب سے پہلی جو مین فارم جو سب سے زیادہ جس کی فریکوینسی ہے اور انسیڈنس ہے وہ اور پریولنس ہے وہ اس کو کہتے ہیں ڈوشین مسکولر ڈسٹراپی شارٹ میں ڈی ایم ڈی دس کنڈیشن ٹینس ٹو افیکٹ بوائز بٹوین ایج ٹو ٹو فائیو عام طور پہ یہ لڑکوں میں پائی جاتی ہے اور یہ جو آتی ہے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے وہ دو سے پانچ سال کی عمر کے بچوں میں یہ اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے لڑکی یہاں بالکل بچی ہیں کچھ لڑکیاں بھی افیکٹ ہوتی ہیں یو مے نوٹس دیٹ یور ٹوڈلرز ہیز اے ہارڈ ٹائم رننگ واکنگ ایٹ جمپنگ ایز دا ڈیزیز پروگرس اٹ کین افیکٹ اے چائلڈ از ہارٹ اینڈ ڈیزیز لنگ یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں لیکن شروع شروع میں آپ دیکھیں گے بچے کو مشکل پیش آتی ہے چلنے میں دوڑنے میں بھاگنے میں جمپ بنا کرانے میں اور پھر یہ مشکلات یہ ڈیٹیوریٹ کرتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ پروگریسو ہے سو وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ ڈی جنریٹ کرتی ہے اور وہ اس کی تکلیفات جو ہے نا اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈی ایم ڈی از دا موسٹ کامن جیسے میں نے بتایا فارم آف مسکولر ڈسٹراپی اٹ افیکٹس اپروکسیمیٹلی سکس آؤٹ آف ون لیک ایک لاکھ میں سے چھ تقریباً جو یہ بچے اس خاص فارم مسکولر ڈسٹراپی کا شکار ہوتے ہیں اور یہ سروے کیا کہاں کیا گیا نارتھ امیرکا اور یورپ میں اب دوسری قسم جو بیکرز مسکولر ڈسٹراپی ہے جس کو بی ایم ڈی کے نام سے ہم بریف لکھتے ہیں بی ایم ڈی از دا سیکنڈ موسٹ کامن مسکولر ڈسٹراپی سمٹمز آف بی ایم ڈی کین اپیئر اینی ٹائم بٹوین فائیو ٹو سکسٹی وہ جو پہلی والی ٹائپ تھی اگر آپ کو یاد ہو دو سے پانچ سال کے درمیان میں سمٹمز آنا شروع ہوتے تھے اس میں پانچ سال سے لے کے وائڈ بریکٹ ہے ساٹھ سال تک کسی وقت بھی یہ سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں بٹ ٹیپیکلی کم آن ڈورنگ دا ٹین ایئرز وہ جو جو ٹین ایجر جو ہم کہتے ہیں نا بچوں کو ٹین ایجر تھرٹین فورٹین ففٹین اور نائنٹین یہ ٹین ایجرز ہیں ان میں جو ہے زیادہ چانس ان میں سمٹمز آنے شروع ہوتے ہیں میلز آر مور لائکلی ٹو گیٹ بی ایم ڈبلیو ڈی وہ بی ایم ڈی جیسے وہ جو پچھلی والی تھی فارم اس میں بھی لڑکے زیادہ افیکٹڈ تھے اس میں بھی لڑکے اور میل زیادہ افیکٹڈ ہیں دا ڈیزیز افیکٹس ہپ تھائی اینڈ شولڈر مسلس اینڈ ایونچولی دا ہارٹ پہلے شروع میں اس کے ہپ تک ہپ کے مسلس پھر کولو کے اور اس کے کندھے کے مسلز اور پھر جب زیادہ خرابی ہوتی ہے تو اندر مار کرنا شروع کر دیتی ہے دل کے مسلز کے اوپر 
approximately one out of 18,000 to 30,000 U.S. boys developed. Yeh hai ji iska incidence. Ab mein thoda sa photo ke zariya aapko bhi dikha do. Iski jo hai. Yeh jo pehli form mein ne aapko dikhai thi duration hai. Yeh muscular dystherapy. اس میں اس کو نام دیا انہوں نے جی گاورز منور گاورز منور مور مطلب موومنٹ کرنا یہ دیکھیں پہلی پوزیشن بچہ یوں لیٹا ہوا ہے اب یہ اٹھنے میں یہ کوئی ساتھ جو ہے نا وہ پوزیشنیں بدلی کرے گا جو اس ڈیزیز کا شکار بچہ ہے اب پہلے یہ کونیوں کے بل آئے گا اور ہپ اٹھائے گا اور پھر یہ دیکھیں تیسرے نمبر کے اوپر اس نے جو ہے گھٹنے اٹھا لیے ہیں اور پھر ایک ہاتھ گھٹنے کے اوپر رکھا ہے ایک ابھی زمین کے اوپر ہے پھر یہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ یہ مسل ویکنس ظاہر کر رہا ہے اس کے مسل اتنے ویک نہیں ہے کہ چھٹک کر کے پھٹک کر کے جیسے نارمل بچے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اٹھ کھڑے ہوں اب پھر یہ چھٹے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر کئی ساتھویں نمبر کے اوپر جا کے کھڑا ہوا ہے وہ بھی اس نے کھڑے ہونا ہے پوشٹر آپ دیکھ لیں نارمل بچوں کی طرح نہیں ہے اب اس کے سیمٹمز کیا ہیں جیسے میں نے کہا پہلے میں اس کی نیچر ایکسپلین کروں گا ڈیزیز کی پھر فارمز جو ہے موٹی موٹی بتاؤں گا پھر ساتھ سیمٹمز کا ذکر ہوگا اور اس کے سیمٹمز کیا ہیں جی مسل ویکنیس is the primary سیمٹم سب سے اہم مسل کی کمزوری اور مسل کی کمزوری کی وجہ سے پچھلے ہی فوٹو میں آپ نے دیکھا بچے جو ہے نا کوئی سات قسم کے وہ فیز سیون فیزز میں اٹھ رہا ہے ڈیپینڈنگ آن دا ٹائپ آف ڈیزیز افیکٹس ڈفرنٹ مسلز اینڈ پارٹس آف دا باڈی جیسے میں نے کہا اس کی بہت ساری فارمس ہیں سب فارمس ہیں تو اپنی فارم کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے یہ کن مسل یا کس پارٹ آف باڈی کے اوپر زیادہ اثر کر رہی ہے وہ پتہ چلے گا ادر سائنز آف مسکولر ڈسٹرافی ایک تو جنرل ویکنیس ہے جسم کی پھر انلارج کاف مسل جو پنڈلی ہوتی ہے نا پنڈلی کے مسل ان کے غیر معمولی طور پہ بڑے ہوتے ہیں ڈفیکلٹی واکنگ ان رننگ ان یوژل واکنگ گیٹ ٹربل سویلمنگ نگلتے ہوئے ان کو جو ہے نا مشکل پیش آتی ہے اور یہ سمٹم جاری ہیں اگلی سلائڈ پہ جو بھی ہارٹ پرابلمز بھی ان کو ایشوز پیش آتے ہیں ہارٹ کے آگے جو ہے نا جو پرابلمز ہے کارڈیو مائی پھاتی یا یہ جو میڈیکل نیمز ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں لرننگ ڈسیبلٹیز ان کو لرننگ ڈسیبلٹیز بھی ہوتی ہیں جی پھر سٹیف اور لوز جائنٹ یا تو جو جائنٹس ہوں گے وہ اکڑے ہوں گے یا وہ بہت ڈھیلے ہوں گے پھر مسلز میں پین رہتی ہے جی اور پھر ان کا جو سپائنل کارڈ ہے وہ تھوڑا سا کروڈ ہوگا کروڈ ہوگا اور اس کا نام مخصوص نام بھی ہے سلوس سے پھر ان کو سانس لینے میں بھی دشواری پیش آتی ہے یہ ایک اور اچھی جو فوٹو مجھے نیٹ پہ ملی تھی میں آپ کے لیے اٹھا کے لے آیا ہوں اب آپ دیکھیں اس میں تمام سمٹم اس نے ایک فوٹو میں اسپیڈ کے رکھ دیے ہیں اب آپ پوری اگر جو ہے نا اس کو اس کو دیکھیں تو آپ کو سارے سمٹم اس میں میں آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا آپ میں اس کو سیل تھرو کروں گا آپ خود پڑھ لیجیے گا لیکن یہ ہے کہ اس کو ویڈیو کو پاز کر دیں آپ تو آپ گھنٹہ دیکھتے نہیں اس کو ٹھیک ہے میں آپ کو آپ کا وقت بچانے کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں جی ڈائگنوسس آف مسکولر ڈسٹرافی آپ اس کی تشخیص کیسے کرتے ہیں وہ تو سمٹمز ہیں نا جی سمٹمز تو بتائیں گے ساتھ آپ اس کو میڈیکلی ڈائگنوز کیسے کیسے کرتی ہیں چائلڈ میں انڈر گو ون آر مور آف دیز ڈائگنوسٹک ٹیسٹ یہ انزائم کا ٹیسٹ پروٹین بلڈ ٹیسٹ اس سے پتہ چلتا ہے جی انزائمز کا لیول کیا ہے جسم میں پھر جو اس کو ای ایم جی ٹیسٹ کہتے ہیں الیکٹرو مائیگرافی یہ آپ کی جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے مسلس کی اور نروس کی اس کے بارے میں ٹیسٹ ہے 
ये आपका डॉक्टर्स लेंगे फिर ए मसल बायोप्सी ये सीरियस केसेस में जैसे वो कैंसर के पेशेंट की बायोप्सी नहीं करते थोड़ा सा जिसम का टुकड़ा ले लेते हैं फिर उसका केमिकल एनालिसिस के लिए भेज देते हैं और पता करते हैं इसी तरीके से इसकी मसल की बायोप्सी भी करते हैं टेस्ट करने के लिए कि इसके अंदर जो सेल्स हैं जो मसल्स के सेल्स हैं वो अफेक्टेड हैं तो किस तरह अफेक्टेड हैं फिर जेनेटिक टेस्ट जीन्स के टेस्ट क्रोमोसोमिक टेस्ट वो भी लिए जाते हैं और उसमें देखा जाता है कि म्यूटेशन का इसके साथ क्या लिंक है अब इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या है जी मेडिकल साइंस इज स्टिल लुकिंग फॉर ए वे टू क्योर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी स्पीच सिम्टम्स गेट वर्स ओवर टाइम बट दीज ट्रीटमेंट्स कैन हेल्प अब भी इसका इलाज साइंस ढूंढ रही है मेडिकल साइंस लेकिन जो इसके जो ट्रीटमेंट है उससे कुछ जो सिम्टमेटिक जो है वो सिम्टम्स का कंट्रोल किया जा सकता है सिम्टमेटिक कंट्रोल किया जा सकता है मिसाल के तौर पे बुखार है सर में दर्द मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप सर दर्द की गोलियाँ दे देते हैं उसको बुखार थोड़ा सा सबसाइड कर जाता है लेकिन जो डिज़ीज़ है उसको इलाज करने के लिए आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है उस हवाले से यहाँ पे अभी इलाज के लिए कोई जो है वो क्योर के लिए कोई मेडिकल साइंस ने अभी हमें कोई रास्ता नहीं दिखाया हम सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं जी फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपीज स्ट्रेंथन एंड स्ट्रेच मसल हमारे जो फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं वो एक्सरसाइज करा के अपनी एक्टिविटी करा के मसल्स की स्ट्रेंथ को बेहतर करते हैं उनके कंट्रक्शन को और स्ट्रेच करने को बेहतर करती हैं स्पीच थेरेपी जिन लोगों को स्वेलोइंग का प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो स्पीच थेरेपिस्ट पूरे स्पीच ऑर्गन्स को जिनमें ये स्वेलिंग वाले जो है वो ऑर्गन्स भी हैं ये भी इनको हवाले से वो डील करते हैं तो वो भी इन स्पीच थेरेपी वाले इस स्वेलोइंग के इशू को भी एड्रेस करते हैं फिर ये आप देख लें कुछ मेडिकल नाम यहाँ लिखे हुए होते हैं इनको भले से आप एक डोर भी कर दे तो कोई हर्ज नहीं है याद रखना अगर मुश्किल आपको नजर आएगा फिर सर्जरी रिलीव टेंशन इन कंट्रेक्टेड मसल अगर मसल स्टिफ हैं और जो स्पाइन का करवेचर है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है तो उसको सर्जरी के जरिए से भी उनको कुछ हद तक बेहतर किया जा सकता है हार्ट असिस्टेड आपको कहा था दिल के हवाले से बीमारियां भी होती हैं तो उसमें पेस मेकर वगैरह दिल में डाल के थोड़ा सा उसके जो हार्ट के मसल्स हैं उनको सपोर्ट दी जाती है और हार्ट की रिदम को बरकरार रखी जाती है ताकि हार्ट फेलियर ना हो जाए फिर मेडिकल डिवाइस सच एज वॉकर्स एंड व्हील चेयर ये तो असिस्टेड डिवाइस हम जो है ना वो जिक्र करते ही रहते हैं फिजिकली क्या हैंडी कैप के हवाले से फिर रेस्पाय अगर लंग्स के हवाले से इशू है सो सच एज कफ असिस्टेड डिवाइस या रेस्पायरेटर या ब्रीदिंग के लिए जो जो अवेलेबल हैं चीज़ें वो हम इस्तेमाल करते हैं अब मैं दूसरी मेन डिजीज़ के ऊपर आ रहा हूँ जो इस यूनिट में है आपकी Uh, हम मस्कुलर डिस्ट्रापी को हमने डिस्कस कर लिया अब इस इन्हीं लाइंस के ऊपर हम स्पाइनल मस्कुलर एथ्रापी को डिस्कस करेंगे आप देखिए इन पांच डिजीज इस पहले यूनिट में की हैं कोई एक डिजीज तो लाजमी आपके पेपर में आएगी सो so, जब पेपर में आएगी तो आपका करने के अंदाज आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा उसको एक्सप्लेन करें उसको फिर उसके सिम्टम्स बताएँ उसका जो है डायग्नोसिस बताएं फिर उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट बताएं अभी हम स्पाइनल मस्कुलर एथ्रापी की बात करते हैं स्पाइनल मस्कुलर एथ्रापी इज ए जेनेटिक न्यूरो मस्कुलर डिजीज ये भी जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होती है जी स्पाइनल मस्कुलर एथ्रापी और ये न्यूरो मस्कुलर है जी यानी इसमें न्यूरो नर्वस सिस्टम भी हमारा अफेक्टेड होता है और मसल्स भी अफेक्ट होती हैं दैट काज मसल्स टू बिकम वीक एंड वेस्ट 
और उसका नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि मसल्स वीक हो जाते हैं और वो बेकार होना शुरू हो जाते हैं पीपल विद एस एम ए लूज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ नर्व सेल इसको न्यूरोस मस्कुलर डिजीज हमने क्यों कहा कि इसमें एक ख़ास नर्व सेल है जिस जो, जो स्पाइनल कार्ड के अंदर होता है ठीक है कार्ड मोटर न्यूरॉन उसका टेक्निकल नाम है मोटर न्यूरॉन दैट कंट्रोल मसल मूवमेंट विद दीज मोटर न्यूरॉन मसल्स डोंट रिसीव नर्व सिग्नल अब जैसे पहली कई वीडियोस में वो जो थ्री सिक्स जीरो सेवन की हैं और दिग्र है मैंने एक्सप्लेन किया था कि दिमाग जो है वो जी एच की होता है जनरल हेड क्वार्टर आपके जिसम का और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैरेफल नर्वस सिस्टम से जो रन थ्रू कर रहे होते हैं आपके मस्कुलर मसल्स में उनके ज़रिए से वो कंट्रोल करता है लेकिन ये अब जो कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर रुकावट आ जाए और वो सिग्नल पास ना हो रहा हो दिमाग से मसल्स तक तो नेट रिजल्ट क्या होगा ये पास ना हो रहा हो ये कमज़ोर जा रहा हो तो ये जो स्पाइनल मस्कुलर एंथ्रापी रिजल्ट होती है जी द वर्ल्ड एंथ्रापी इज ए मेडिकल टर्म दैट मींस स्मॉलर एंथ्रापी का लफ्ज़ी मतलब बता रहे हैं इसका मतलब है स्मॉलर सो विद एस एम ए सर्टन मसल्स बिकम स्मॉलर एंड वीकर ड्यू टू लैक ऑफ यूज आप कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा वो बेकार पड़े रहते हैं बेकार पड़े रहने से वीक हो जाती है और फिर वो एक स्टेज आता है वो काम करना बिल्कुल छोड़ जाते हैं जैसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी फ्रैक्चर बाजू के ऊपर लगा दें दो महीने ना इस्तेमाल करें उसके बाद वो मसल चलाने में आपको काफ़ी वक्त लगता है सो यही सूरत याल है जी अगर मसल बेकार पड़े रहे तो वो साथ साथ फिर वियर आउट होना शुरू हो जाते हैं अब पोटेंशियल स्पाइनल मस्कुलर विक्टम कौन से हैं किन किन लोगों को किन किन बच्चों को किन किन फैमिलीज ने जो बच्चे आने जा रहे हैं वो उनको इम्कान है स्पाइनल मस्कुलर एंथ्रापी का ए पर्सन विद एस एम ए इनहेरिट्स टू कापीज ऑफ मिसिंग एंड फॉल्टी सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन्स ठीक है ये अब टेक्निकली थोड़ी मेडिकल टर्म्स आ रही है आप इसमें बेशक अगर टेक्निकल टर्म में नहीं जाना चाहते तो ना जाएं आप इतना याद रखिएगा वन फॉल्ट फॉल्टी जीन कम्स फ्रॉम द मदर एंड द अदर कम्स फ्रॉम द फादर वन फॉल्टी जीन कम्स फ्रॉम द मदर एंड द अदर्स कम नुक्स वाला एक जीन जो है वो आ गया है जी और फिर ये अमेरिकन में आप देखें कि सिक्स मिलियन अमेरिकन इससे अफेक्टेड हैं वन इन फिफ्टी कैरी द म्यूटेटेड एस एम एन वन जीन दीज कैरियर्स हैव वन हेल्दी एस एम एन जीन एंड वन मिसिंग आर डिफेक्टिव जीन इनमें एक ठीक है और एक गड़बड़ है सो so, कैरियर uh, जो है ना ये डिपेंड करता है कि वो आगे ट्रांसफर जीन uh, क्या हो रही है कौन सी हो रही है कैरियर्स डोंट डिवेल्प एस एम ए उनको खुद जो है स्पाइनल मस्कुलर एंड थ्रापी होना ज़रूरी नहीं है देर इज वन इन फोर चांसेज द टू कैरियर्स विल है चाइल्ड विद एस एम ए अब काजेज देख लें एक तो काज आपने देख लिया जेनेटिक वाला सीधा सीधा पीपल विद एस एम ए आर आई दर मिसिंग पार्ट ऑफ एस एम एन वन जीन और हैव ए चेंज आर म्यूटेटेड जीन और पीपल विद एस एम ए डोंट मेक एनफ एस एम एन प्रोटीन ये चूँकि प्रोटीन जो मुनासब मकदार में काफ़ी मकदार में जो ज़रूरत होती है वो नहीं बनाते सो द मोटर न्यूरान श्रिंक एंड डाई वजह समझ आ गई जी हमें कि प्रोटीन प्रोटीन जो उनका बनाना नॉर्मल काम है वो जब नहीं बना रहे तो जो मोटर नोरेंस तो उसी के ऊपर प्रोटीन के ऊपर जो है ना वो थ्राइव कर रहे हैं सो वो श्रिंक कर जाएंगी और डाई कर जाएंगी 
As a result, the brain can't control voluntary movements. People also have SMN2 genes that produce a small amount of SMN protein. आप को मैं तसली से आप टेंशन न लें अगर आपको ये टेक्निकल नाम याद ना हो बस याद रखें नॉर्मल जीन और डिफेक्टिव जीन और डिफेक्टिव जीन जो ट्रांसफ़र हो रही है वो जो है ये सारे उसके करतूत हैं हैविंग मल्टीपल कापीज ऑफ द एस एम एन टू जीन टिपिकली लीड्स टू लेस वीयर एस एम ए सिम्टम बिकॉज द एक्स्ट्रा जीन्स मेक अप फॉर द मिसिंग एस एम एन वन प्रोटीन अब इसके सिम्टम्स क्या हैं जी वो तो काजेज हो गए काजेज हमने बात की है सिम्टम्स क्या हैं सिम्टम्स जो हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉपी एस एम ए शॉर्ट इसके सिम्टम्स वेरी डिपेंडिंग ऑन अपॉन द टाइप इसकी भी टाइप्स हैं जी सो इसके सिम्टम्स डिपेंड करता है कि किस टाइप के हैं इन जनरल आमतौर पे पीपल विद एस एम ए एक्सपीरियंस ए प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मसल कंट्रोल मूवमेंट एंड स्ट्रेंथ ये ए, ये नहीं होता वन टाइम कमज़ोर मसल आया और फिर वो नहीं ये आस्ता आस्ता मसल का कंट्रोल मूवमेंट और स्ट्रेंथ वो कम होनी शुरू हो जाती है लूज होनी शुरू हो जाती है और फिर ये उम्र के साथ साथ बढ़ती चली जाती है muscles loss gets worse with age kya chuka hu ji the disease tends to severely affect the muscles closest to the torso and neck ye gardan ke ird gird jo ye muscles hain unko ye zyada affect karti hai ji ye disease some people with sma never walk ji or stand or uh, sit or stand polio zyada bachon ki tarah ये कुछ ये जो स्वीर केसेस हैं वो जिंदगी भर कभी खड़े नहीं हो हो पाए ना बैठ पाते हैं और या या खड़े हो सकते हैं अदर्स ग्रेजुअली लूज देयर एबिलिटी टू डू सिंग थिंग बाकी जो है अक्सरियत जो है लेकिन वो आस्ता आस्ता ये जो है चलने फिरने की सलाहियत को से महरूम होना शुरू होते हैं अब इसका डायग्नोज क्या है जी Doctors will perform a physical examination, get a medical history, and order one or more of these tests to diagnose. ये test करवाएंगे जी doctor. Blood test जिसमें enzyme test करेंगे और protein दे protein देखेंगे क्योंकि आपने याद होगा आपको हमने काज जो था protein की कम पैदा होने की वजह से वो जो motor neurons हैं वो affect हुए. फिर genetic test लेंगे जी genes का हमें पता चलेगा. कि ये जीन्स में से ट्रांसफ़र हुआ है और क्या ख़राबी हुई है और फिर नर्व कंडक्शन टेस्ट हम लेंगे जी कौन सी नर्व अफेक्ट हुई हुई है और किस हद तक अफेक्ट हुई हुई है जी इसको हम इलेक्ट्रो माइग्राम ईएमजी कहते हैं जी और फिर मसल बायोप्सी पिछली भी डिजीज़ में हमने की थी अगर ज़रूर पड़े तो मसल से पीस लेंगे और उस टेस्ट करवाएँगे अब इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या है जी इसका भी देर इज एंट एनी क्योर जी कोई इलाज नहीं जी मेडिकल साइंस में बताते मस्कुलर डिस्टापी का भी कोई नहीं बताया था अब सिम्टम्स कंट्रोल करने हैं मैनेजमेंट करनी है जी हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बेहतर से बेहतर तरीके से मैनेज करनी है कैसे करनी है मैनी पीपल विद एस एम ए बेनिफिट फ्राम फिजिकल ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड असिस्टिव डिवाइस सच एज आर्थोपीडिक ब्रेसेज क्रचेज वॉकर्स एंड व्हील चेयर्स these treatment may also help disease modifying therapy kuch drugs aa chuki hain theek hai aur drugs ka jo hai maine janboojh ke jo hai na sari drugs nahi likha ek ka naam likha hai rizda palm theek hai wo lete hain isko muh ke zariye phir gene replacement therapy children younger than 2 may benefit a one time intravenous infusion of drug wo jo hai tikke ke zariye jo usko drug dete hain once upon a time taaki genes ka kuch uska un pe asar andaz hua ja sake ye khaas taur pe maine jo screenshot aapki study guide se uthaya hai to aapko aapko pata chale ki main bhale jo aise jo hai wo वो आप 
की सारी स्लाइड वहाँ से नहीं उठा रहा लेकिन मैं उसको डेफिनेटली मेरे नज़र के सामने है कि उसने किस अंदाज से इसको टॉपिक को कवर किया इट शुड बी एम्फेसाइज दैट दी चिल्ड्रन हैव नॉर्मल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी दैट मोस्ट विल अल्टीमेटली हैव टू मेक देयर लिविंग यूटिलाइजिंग दीज कैपेसिटीज rather than their motor strengths some children may be minimally involved aur degree ka fark hai na kuch zyada koi kaam jaisa ki aapko bataya and therefore be able to take part in normal classroom activities the more severe involved will require special schooling these students may need longer time to finish an assignment obviously the physically handicapped hain inke muscles weak hain अब ये मैं तीसरी डिजीज़ शुरू कर रहा हूँ जी आपके यूनिट में जो है अभी थोड़ा सा मैं मेरा ख्याल है आप हौसले का बर्दाश्त का मुजाहरा करें साथ चलते रहें क्योंकि जो है अभी इस यूनिट की तीन डिजीज़ बाकी हैं ये एक तीसरी कर लेते हैं बाकी दो हम नेक्स्ट यूनिट में कर लेंगे माइटोनिया कंजेनीटा माइटोनिया कंजेनीटा इज ए रेयर डिजीज in which your muscles aren't able to relax immediately after they contract ab aapko pata hai muscles mein contract hote hain relax hote hain phailte hain sukrte hain wo jab phail jate hain to fir sukrne pe jo hai na wo automatically unko jo hum intentionally karte hain wo usme dikkat pesh aati hai nahi ho pate this condition leads to muscle stiffness इसका नतीजा क्या निकलता है कि जी मसल जो है वो उनमें स्टिफनेस आ जाती है जैसे ये मेरा बाजू का मसल है जी एक्स ये हो नॉर्मल है अल्लाह के फजल से वो रिलैक्स कर रहा है कंट्रैक्ट कर रहा है रिलैक्स कर रहा है वो ये जो डिजीज़ है जिसम के किसी जो है हिस्से को जो मुतासर करने वाली है इससे जो है वो ये स्ट्रेच हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते माइटोनिया मुश्किल से होते हैं माइटोनिया कंजेनिटा कैन आल्सो बी कैन आल्सो इंक्रीज द साइज ऑफ योर मसल्स एंड काज मसल्स क्रैमिंग इससे मसल जो है वो उसका साइज भी एब नॉर्मली बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर जो आपके मसल्स क्रैम्प करते हैं मसल में क्रोल पड़ते हैं जो आप जो कहते हैं ना क्रोल पड़ते हैं मरोड़ पड़ते हैं वो भी उससे होने शुरू हो जाते हैं माइटोनिया कंजेनिटा अफेक्ट्स दी क्लोराइड चैनल्स ऑन योर मसल्स मेम्ब्रेन थोड़ी सी टेक्निकल टर्म आ गई है जी दिस डिजीज इज क्लासिफाइड एज ए नॉन डिस्ट्रॉपिक माइटोनिया डिसऑर्डर क्या मतलब है जी द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स रिमेन्स इंटैक्ट बट द इलेक्ट्रिकल प्रोसेस दैट रेगुलेट्स योर मसल कंट्रेक्शन इज एब मसल का स्ट्रक्चर जो है इंटैक्ट रहता है लेकिन जो इसमें इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है जो एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है वो गैर मामूली हो जाता है सम पीपल हैव माइल्ड मसल स्टिफनेस अदर हैव सीरियस स्टिफनेस दैट इम्पैक्ट्स देयर एबिलिटी एक्सक्यूज मी क्लाइम करना मुश्किल हो जाता है गेट अप फ्राम द सीटेड पोजिशन एक्सप्लेन नहीं करूँगा ओपन देयर आईज कम्प्लीटली आँखें खोलना बंद करना फिर जो है रिलीज देयर ग्रिप आफ्टर शेकिंग हैंड्स हाथ मिलाते हैं और फिर जो हाथ की ग्रिप है उसको रिलीज करने में मुश्किल पेश आती है वो मुश्किल पेश आती है किस में वॉक एंड रन करने में डिफेक्ट्स इन ए जीन काज माइटोनिया कंजेनिटा एंड इन इंटेरेटेड डिजीज पास डाउन ठीक है टाइप्स क्या हैं जी इसकी बड़ी बड़ी टाइप्स जो हैं वो है बेकर डिजीज जी बेकर डिजीज इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइटोनिया कंजीटा दिस कंडीशन काजेज अटैक्स ऑफ मसल्स वीकनेस ऑफन इन द आर्म्स एंड लेग्स इसकी खसूसियत यह है कि अक्सर ये बाजू टांगों पे उसका हमला होता है बेकर डिजीज सिम्टम्स यूजली अपीयर चार से बारह साल की उम्र में जी ये दूसरी डिजीज़ है जी थामसन डिजीज़ Thompson disease is a rarer and milder form the mild form is just ki symptoms of this condition be, uh, begin between the first few months 
ऑफ लाइफ टू 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 थ्री ईयर ये वो तो चार साल से ऊपर किया ये चार साल से छोटे उम्र के बच्चों को ये होती है जी एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपका वक्त बचाने के लिए काजेज ऑफ माई टोनिया कंजैनिटा इसके काज क्या है जी ए चेंज म्यूटेशन इन जीन काजेज म्यूटोनिया कंजैनिटा जी uh, ये इसके ऊपर हम म्यूटेशन के ऊपर बात कर चुके हैं चे चिल्ड्रन इनहेरिट दीज जीन्स म्यूटेशन फ्राम वन एंड बोथ ऑफ द पेरेंट्स एक जो दोनों वाले से ये वरासत में मिलती है ए पेरेंट में नॉट रियलाइज दे हैव द जीन अनटल देर चाइल्ड डिवेल्स इट अगर मेरे से खुदा ना खस्ता मेरे बच्चों में ट्रांसफ़र हुई है तो मुझे बाद में पता चलेगा ओह ये तो मेरे अंदर थी और स्लीपिंग थी डारमट थी डिफेक्टिव जीन्स दैट कम फ्राम बोथ पेरेंट्स काज बेकर डिजीज ए डिफेक्टिव जीन फ्राम वन पेरेंट काज थम्सन डिजीज क्लियर हो गया जी सिम्टम्स ऑफ अब इसके सिम्टम्स क्या हैं जी ये सिम्टम्स इंक्लूड पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि मसल स्टिफनेस वो हमें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फिर इसके दीगर सिम्टम्स में चौकिंग है जी गैगिंग है गला बंद होना चौक होना रिफ्लैक्स एक्शन हैं जी बच्चों में फिर क्लम्जीनेस एंड फ्रीकुंट फॉल्स लड़खड़ाते हैं बेदबा चलते हैं गिर जाते हैं जी चबाने में स्वेलो करने में मुश्किल पेश आती है जी और फिर नज़र के ऊपर भी जी इनका असर होता है जी और फिर इनके मसल्स बेहंगम तौर पे इलाज होते हैं लीडिंग टू एथलीटिक अपीरेंस लगता है ये एथलीट हैं जी और मसल क्रैप्स मरोड़ भी पड़ते रहते हैं क्रोल जिसको कहते हैं स्टिफनेस स्पेशली इन आई लैड्स ये बात हो चुकी है वीकनेस जी मैन टेन टू हैव वर्स सिम्टम्स दैन वो मैन बदकिसमती सी इसमें भी जी जो मर्द हजरात हैं उनके साथ जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा बुरा सलूक करती है ये डिजीज़ और थॉम्सन डिजीज सिम्टम्स टेन टू यू स्टार्ट अर्लियर एंड फर्स्ट इम्पेक्ट योर बॉडी एंड देश जी और मे अफेक्ट योर रिएक्शन टू अनस्थीजिया इन किस्म के बच्चों को अनस्थीजिया में साइड अफेक्ट होते हैं रिएक्शन का होता है जी इसका डायग्नोज क्या है जी ये डॉक्टर्स विल आस्क अबाउट सिम्टम्स हिस्ट्री लेंगे हिस्ट्री से उनको अंदाज़ा होगा फिर वो मसल्स की स्टिफनेस देखेंगे और पेशेंट को कहेंगे जल्दी से आंखें खोलो बंद करो आंखें छपको पेशेंट को उसको हाथ और उसको बांध करके खोल के जैसे मुट्ठी है उसको बांध करना खोलना को करके देखेंगे जी स्टिफ तो नहीं है कितनी स्टिफनेस है और फिर हैमर लगा के रिफ्लैक्स एक्शन चेक करते हैं जी और फिर इसमें दूसरे टेस्ट भी हैं जिसमें ब्लड टेस्ट भी है ईजीएम भी है और जेनेटिक टेस्टिंग भी है और मस्कुल मस्कुल ऑप्शी भी है ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जी ये चार किस्म के टेस्ट जो फिजिकली हैंडी कैप को दिए जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है जी वन इसका ट्रीटमेंट वन मे नॉट नीड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर माइटोनिया कंजेनिटा लाइट एक्सरसाइज जी आफ्टर रेस्टिंग कैन हेल्प रिड्यूस मसल स्टिफनेस हल्की फुल्की एक्सरसाइज स्टिफनेस को दूर करने के लिए जी दी डॉक्टर में सजेस्ट फिजिकल थेरेपी यहाँ पे थेरेपिस्ट का जो है ना रोल आता है द डॉक्टर में प्रस्क्राइब मेडिकेशन कोई दवाई भी दे सकता है जिसके जो है ना वो स्टिफनेस कम हो जो दैट ब्लॉक द सोडियम चैनल ऑन पेशेंट्स मसल्स मेम्ब्रेन दिस कैन हेल्प विद मसल क्रैम्प एंड स्टिफनेस उससे कम होगी ये एक दवाई का भी नाम लिखा है मैक्सटलिन इज़ द प्राइमरी मेडिकेशन यूज इन दिस कंडीशन जी और फिर इसके मैनेजमेंट के तरीके सिम्टम्स के को रिलीव करने के लिए जी ये आप ठंडे टम्परेचर से बचें जी एक्सरसाइज रेगुलर करें जी स्ट्रेस को मैनेज कर करें जी मॉडिफाई योर डाइट जी डाइट में का ख्याल रखें जी ठीक है और ऐसी डाइट ना खिलाएं जिससे चौकिंग का रिस्क ज़्यादा हो अवॉइड टाइप्स ऑफ मेडिकेशन दैट मे वर्सन सिम्टम्स कुछ जैसे एनस्थीजिया की भी बात की थी अभी हमने इस यूनिट के तीन जो है वो डिजीज डिस्कस की हैं बाकी दो यूनिट की फीमिलर पीरियाडिक पैरालिसिस और मस्थेनिया ग्रेवस इन जल्दी मैं करूँगा अपलोड